Dalam video yang lepas, Tourism Malaysia dah bawa kita tengok apa yang ada dekat Bandar Kuching. Video kali ni kita nak masuk ke pedalaman sikit untuk cari air tujuan yang paling cantik kat Malaysia. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kuching, Sarawak. Pagi-pagi kita orang dah kena bangun untuk tempoh perjalanan jauh hari ni. Hari ni kita rushing nak naik gunung. Kita bekalkan tenaga. Bekalkan tenaga. Nasi goreng. Ada mie lah. Ya? Macam nasi, nasi ambeng. Macam ni lah perjalanan kita orang. Oh yeah! Okay, untuk rancangan oh yeah pagi ni. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, inilah keadaannya untuk hari ini. Oh, buat lagi. Malam ni kita orang akan stay dekat Kampung Sting. Nak pergi Kampung Sting ni kena datang dekat Bengoh Dam, park dekat sini dan kita naik feri sampai ke Hei ke bot? Bot. Oh, oh. Naik bot sampai ke Kampung Sting. Dengan oh. kita kena hide sikit tau. Kita akan duduk tidur dalam awan hari ni. Baca dah gelap sekarang. Hopefully jangan sebut, jangan disebut. Tebuk ni dia macam pengangkutan orang utama orang kampung ah. Okey. Okey, okey. Bye. Okay. Okay. Pas kejap saja. Ada je tadi ni Dulu dekat dam ni ada banyak kampung oh dekat bawah-bawah ni tapi sekarang dah tenggelam. Sekarang dalam hujan tau. Kita orang ride boat dalam hujan. Hopefully tak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dalam hujan. Menuju ke Kampung Sting. Dengah Dam ni adalah hempangan yang terbesar dekat Sarawak ni. Dibuat pada tahun 2010 untuk bekalkan air bersih pada 2 juta penduduk Bandar Raya Kuching. Finally, kita sampai ke Kampung Sting lepas naik bot lebih kurang dalam 20 minit. Eh, eh. Ah, tapi dalam hujan lah hari ni. Baik semua, selamat je. Tuan-tuan terkandas, tak hujan. Tak bangsa ni. Nampak pengalaman kat Sarawak. Ha? Nampak muka pengalaman kat Sarawak. Nampak dia sampai pat. Ha. Dia kenal. Jadilah, seperti Adi. Oh, ah, boleh lah. Sebabkan hujan nampak macam takkan reda, jadi kita orang decide nak redah je naik slow-slow. Mungkin. Ya. Berat weh. Tak pernah upah. Tak pernah upah di di Potter. Boleh RM1 satu malam. RM50. RM50 satu malam murahnya hari ni. Di Potter kau. Saya hari dekat pasar belakang pasar. Lepas dari hiking naik gunung. Hiking lagi ni. Sebab semua ni dah prepare. Belum penat tau. Tapi hutan dia memang cantik lah. Selalu tengok. Dia banyak pokok buluh kat sini. Dia rasa macam bukan kat Malaysia lah. Memang rasa macam kat Jepun lebih kurang macam tu lah. Dengan hujan-hujan macam ni dia tak panas. Bila hiking tak berpeluh. Tapi hujan. Buluh. Buluh macam filem Pongkuk Panda. Ha. Ha. Macam King Kong. Tinggal. Atas ni ada tu buru lah. <laughs> Memang setiap orang keju. <laughs> hey, nak sampai dah. 5 minit je lah. Sekejap lagi. Depan tu je. Okey, jom. Okey. Jangan berat, ikut kiri. <laughs> Tuan pantang jumpa. <laughs> Memang kita akan berhenti. Sekejap lah. <laughs> jangan, <laughs> jangan, jangan, jangan. <laughs> jangan. Saya pun terancam.
Ito eh, ni Bess. Tapi experience ka. Experience ni. Finally, lepas dah 20 minit, kita dah hiking. Kita sampai ke homestay Kampung Sting. Sting. Yahoo! Tak nak kakak, Tak asyik! Ha? Nampak dia! Hmm. Dah macam kenyir tapi ni lagi awesome eh! Aku rasa kalau pagi esok eh, memang mind blown lah! Memang pecah! Kita dapat ni start kata-kata! Pagi esok kita tengok macam mana kampung Sting ni! <laughs> dekat sangat lah pipi aku! Aku takut! <laughs> Dinding homestay ni diletakkan kenangan lama kampung asal sebelum adanya dam ni. Petang tu hujan macam tak berhenti. So kita orang duduk je lepak dengan tuan rumah borak pasal kampung setinggi. Ini dekat homestay kampung Sting ni kita ada ayam pansuh lagi dah lima kali makan ayam pansuh dan yang ni are tempoyak goreng mana ada tempoyak goreng kat lain dekat Sarawak je tempoyak goreng oh bau dia kena tak ada aku wild ginger ginger Kampung Sting Ni benda paling rare setakat ni Tempoyak goreng Kan ni nasi eh Rare tempoyak sahaja tu Sekejap, dengan lauk tu Hmm Hmm Dia sama macam tempoyak kita Tapi dia solid sikit Solid rasa macam macam durian lah Hmm Dia boleh pedas Betul betul Hmm dia tapi dia tak se strong tempoyak cair tau Hmm ni Hmm, 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 hmm. Tak tahu. Makan ayam pansuh dengan tempoyak goreng ni memang oh memang jadi wo. Oh. Jadi wo. Oh. Tak tahu oh, kamu. Oh. Nak no, dapat bijak yang betul jenis ni teknologi orang kapur bidayung. Bila kita makan pucuk ubi Dekat ayam pansuh ni, kan pucuk ubi kan dia angin kan? So dia kontra balik dengan ginger hutan. So dia buang angin. Neutral kan balik. Dia buangkan angin. Jangan buang angin kan? Dia buang angin kan? Dan rasa dia macam... Ada rasa macam bunga kantan sikit tau. Tapi dia lagi lembut daripada bunga kantan. Ayam pansuh ni dia tawar sikit tau sebenarnya. Tapi bila kena dengan tupoyak memang kick lah. So, dak koyak. Hmm. Goreng weh, macam lah. Sedap weh. Tu, tu saya cakap tadi dia tu nasi dia kasi sebab okay. sekali. Sebab hari ni. Sekali dia kena pekasam ikan oh. dengan tempoyak goreng. Tempoyak hmm. ni epik lah. Tempoyak ni lah. Ada jual tak? Ada kan? Nak balik. Hujan macam ni, kita minum kopi panas sambil lepak. Memang kecil lah. Tak ada lain tau kat sini. So, kita better borak dengan member. Ayolah. Ayolah. Dayak. Dayak actually maknanya orang asli Borneo. Native hmm. of Borneo, Borneo, orang asal Borneo. Dayak. Borneo. dayak. Hmm. Kalau you cakap dayak, dayak, you dayak apa? Dayak Bedayung ke? Dayak Iban ke? Ramai oh. Ramai oh. Sini, sini dayak. Polong lah. Hmm. Oh, sure. Ah, dia main polong. Shum. Shum. Antar, antar, antar. Antar, 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 antar. Pandu lah. Memang nampak lah. Nampak. Tapi kalau kita nampak, kita cakap, eh, polong. 
Tak jadi. Oh, dia tak dia tunjuk. Tak, kalau kalau kita nampak lah, kita tak, terus kita sebut eh polong tu. Lalu Lala. jatuh hilang. Oh. Dan ha. malam tu kita orang borak dah macam family dah. Keluar semua cerita-cerita dan nasihat orang-orang lama. Awak yang tidur? Ha. Hey. Orang muda. Orang biasa awak tidur lagi kantin tak baru tak tau. <laughs> Malam ni kita tidur macam ni eh Tidur Wah macam ni dengan hujan macam ni Memang nyenyak lah Memang tak bangun subuh lah Kita tengok siapa yang rengkuh malam ni Good night Night Let's go Kami hari ini pagi ni hujan sejuk. Stempel dah tadi nak ambil sunrise, tapi dah hujan jadi belum ni lah. Dulu dekat kawasan Bengoh ni sebelum adanya Tasik ni Kawasan ni memang banyak sungai-sungai tau sebenarnya Ada banyak kampung-kampung kecil-kecil dekat sekeliling kawasan Bengoh ni Tapi lepas kerajaan umum je nak buat dam Masyarakat Bidayuh kat sini berjuang dekat 7 tahun tau Untuk selamatkan kawasan ni Tapi tak boleh buat apa So some of masyarakat Bidayuh dia pindah dekat kawasan baru Sebab dia bagi pampasan Tapi ada sesetengah yang still stay kat sini Dia tak nak pindah And then dia pindah daripada kampung ni kat bawah yang dah tenggelam Dia pindah ke atas ni and then buat kampung sting ni And then sekarang tempat ni jadi tempat yang cantik sangat untuk siapa-siapa yang suka ekotourism dia boleh datang kat sini stay dia tengok pemandangan yang cantik macam ni Pagi ni daripada Kampung Sting tu kita nak berangkat ke Jurassic World naik boat macam ni ada tiga waterfall to go Masuk ke tasik tau Nak mandi kat sini Tapi scary kat air dia Kenapa dia ikirkan tasik kan dulu ni Oh atas lagi kat sini Aduh Tengok orang layar Dia punya terhujanya Dia Tak yang pansur kat Eh mana ni? KL KL Oh berapa hari? Sampai sini depan Oh lama lah Banyak tempat lagi nak pergi Kita stay kampung sting ke? Haa Kita stay sana? Oh 
Jauh tak? Berapa jauh? Tak. Oh. Sejam? Berapa? Berapa dia cakap 2-5 minit je. Sejam. Sejam lah. Sejam, sejam, sejam eh. GPS Batang. 1 pukul 8 3 km. Ush, jauh juga eh. Tak, tak. Tapi tak. Tapi tak. Tapi tak. Oh, ok, ok. Ada dah. Dia belanja, belanja. Dia dah, dia dah. 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 Tengok macam menarik tau. Air terjun dia orang macam happy-happy je. Lepas turun. <tuh> Tapi kena hide lagi je. Satu kilo. Memang datang Sarawak ni memang kena kuatkan mental. Sebab dia banyak sangat hide. Tapi bila hide kat sini. Dia best lah. Dia tak panas. Dia sejuk je. Dengan pemandangan-pemandangan hutan-hutan. Laluan kaya terjun ni pun best tau. Dia penuh dengan pokok buluh macam ni. Macam dekat negara Jepun. Serius, serius. Ha, cantik sangat laluan dia. Walaupun kita tengah jalan macam ni, tak rasa penat. Dah tipu lah. Penat lah. Ni jabatan gantung paling gantung aku pernah aku rasa tau. Ui. Ada tiga batang ni ni. Kalau orang dah biasa dia berlari ni rasanya Dekat kawasan Ayat Tojo ni pun Dia pun sediakan tandas tau So dia ngecil mata Nanti kena hmm. Eh <laughs> Mungkin sebut tangan dekat puncak. Weh, ni lagi hak kau. Sebut yeah. tangan mana ada tinggi macam ni? Ada yang yeah. saya ingat. Yeah. Ada, tapi tak ada duck start trip lah. Dia naik. Sebut juga. <laughs> sikit lagi, sikit lagi. Kalau korang hiking, janganlah bawa kamera macam ni. Itu <laughs> tips dia. Ya. Bag macam ni, kamera macam ni. No, no, no noise. No! Lepas dalam sejam hiking, finally kita sampai ke air terjun Pean. Sementara orang lain tengah rehat, aku ikut Mr. Grey sediakan makanan tengah hari hari ini. Masakan tradisi orang Bidayuh. Kapal. Inilah mangkuk tradisional dia. Buat senang je. Buat pakai terus buang. Eh, nak beli-beli polistri, nak cemarkan alam tak payah. Ni tradisional punya. Kalau mau pakai buat sudu, sudu pun kita senang buat. Oh. Ha, pakai daun juga. Pakai daun je? Ha. <laughs> pelik macam ni. Bukan pelik. Ha. Itu betul tradisional. Asli. Original. Asli. Original. Asli. 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 Mangkuk-mangkuk ni. Ha, dia nak buat daun ah. sudu. Ya, ya. Dia ambil daun ni. Ini dinamakan di dalam bahasa Bidayu daun puru. Daun puru? Ini 
sekali scoop aja scoop sudah sudah kenyang <laughs> ini teh originalnya IT ah IT original Eh, originalnya Teh original <laughs> Daun apa? Pakai daun apa? Ini di bahasa video daun marun Ini kita makan ayam pansu dengan minum teh akar kayu original lah. Dia Air ni dibuat pada sini tau Dia pakai akar-akar kayu, dia buat macam ni Pakai daun, dia jadikan teh Bau bulu ni manis tau Sekejap dia teh dia macam teh biasa, dia pahit-pahit sikit Tapi air, uh, jus dari buluh ni keluar Dia tambah aroma air ni Sedap lah, teh buluh pakai kayu Kita penikmat ni lepas mana tujuan tadi Dapat makan macam ni dengan ditemani ramai-ramai Kasi -ramai. macam dekat kayangan Jemput jemput Tak baca bismillah tak apa Kau dah berubah dah tadi Lepas makan kita orang sambung haid ke puncak Hutan kat sini dia tak macam hutan biasa tau Dia macam lain sikit tau Dia duduk dari dalam alam lain Lepas berapa jam kita hiking, finally kita sampai dekat air terjun yang paling epic dalam sejarah hidup aku Kita orang tak mandi tau Kita langsung tak masuk air Tapi tengok Duduk kat tepi tu memang <laughs> Macam sauna Air dia terpecik memang Uish. Datang kat sini baru korang tahu sendiri Macam mana perasaan kita orang tau Air terjun macam ni takkan dapat lah kat mana-mana Memang takkan jumpa tempat ni kat tempat lain Aku iktirafkan air terjun ni Sebagai air terjun yang paling cantik Paling awesome Paling epic 10 per 10 Dekat Malaysia ni Serius hmm. aku cakap
Banyak pengalaman baru yang aku dapat dalam trip kali ini. Dapat kenal tempat-tempat baru yang aku tak pernah bayangkan wujud dekat negara ni dan tempat yang buatkan aku makin hargai negara kita, Malaysia. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time.